হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং সবাইকে তো আজকের ভিডিওটা আমার জিলেট দু হাজার তেইশের ভাই বোনদের জন্য তো তোমরা যারা ল্যাটার লেন্ট্রির থ্রু বিটেকে রামকৃষ্ণ মাহাতো গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবে বা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করাতে যাবে তো সেই সময় তোমাদের কোন কোন ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে কি প্রসিডিওর ফলো করতে হবে পুরোটা এই ভিডিওতে প্রপারলি এক্সপ্লেন করবো তাই ভিডিওটা কেউ স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো প্রপার ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য তো তোমরা স্ক্রিনের মধ্যে এই মুহূর্তে দেখতেই পাচ্ছ রামকৃষ্ণ মাহাতো গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা আগে যেটা নাম ছিল পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেখান থেকে কিন্তু তোমাদের যে ল্যাটার এন্ট্রি অ্যাডমিশন নোটিস দু হাজার তেইশ চব্বিশ একাডেমিক সেশনের সেটা কিন্তু অফিসিয়ালি পাবলিশ করে দেওয়া হয়েছে ডেট তোমরা দেখতেই পাচ্ছ গতকালকে ঠিক আছে তো এখানে অ্যাডমিশন নোটিস নোটিফিকেশান ফর বিটেক সেকেন্ড ইয়ার ল্যাটার এন্ট্রি প্রোগ্রামস সেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি টু ফোর আচ্ছা আর একটা জিনিস ছোট্ট বলে দিই তোমাদের আমার গলার অবস্থা খুবই খারাপ ঠিক আছে মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে আছে যার জন্য কথা বলতে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে তো কোনো জায়গায় যদি আওয়াজের কিছু প্রবলেম হয় প্লিজ তোমরা একটু কম্প্রোমাইজ করো এইটুকুই শুধুমাত্র বলার ঠিক আছে এখানে বেসিক্যালি উপরে যেগুলো লেখা আছে ওগুলো তোমরা একটু দেখে নিও ওগুলো তেমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না ডেট অফ অ্যাডমিশন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বলে দেওয়াই আছে স্টুডেন্টস আর ইনস্ট্রাক্টেড টু ফলো দ্য শিডিউল অফ অ্যাডমিশন স্ট্রিক্টলি ঠিক আছে যে অ্যাডমিশনের যে শিডিউল দেওয়া আছে সেটাকে কিন্তু স্ট্রিক্টলি ফলো করতে বলা আছে এবং কীভাবে তোমরা প্রসিড করবে ঠিক আছে কীভাবে তোমরা সমস্ত কিছু করবে পুরোটাই আমি এই ভিডিওতে একদম সুন্দর করে তোমাদের বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি প্রথম ভিডিওটা পুরোটা দেখে নাও দেখে নেওয়ার পর যদি কোনো ডাউট থাকে ডেফিনেটলি হচ্ছে ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারো তো দেখো ডেট অফ অ্যাডমিশন তোমাদের বলে দিয়েছে যে ব্রাঞ্চ ওয়াইজ তোমাদের কতগুলো ব্রাঞ্চ আছে টোটাল হচ্ছে পাঁচটা করে ব্রাঞ্চ হচ্ছে পড়ান ইয়ে করা হয় ওই কলেজে হচ্ছে আছে হ্যাঁ সিএসই ইলেকট্রনিক্স মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল এবং সিভিল আচ্ছা যারা ফার্স্ট রাউন্ড থ্রু তোমরা অ্যালোটেড হবে তাদের হচ্ছে ডেট অফ অ্যাডমিশন বলে দেওয়া আছে দেখো বারো নয় দু মানে যেটা ডাব্লু বিজে ডাব্লু বি যেটা দিয়েছে ঠিক আছে তাদের তোমার কাউন্সিলিং শিডিউলে সেটাই হচ্ছে দেওয়া আছে বেসিক্যালি হ্যাঁ বারো নয় দু হাজার তেইশ থেকে ষোলো নয় দু হাজার তেইশ আর টাইম দেখো দিয়ে দেওয়া আছে ইলেভেন এএম থেকে ফোর পিএম ঠিক আছে তোমরা কিন্তু বিভিন্ন কলেজের কিন্তু টাইমগুলো কিন্তু ফলো করবে ঠিক আছে কালকে যেমন তোমাদের সিরামিক টেকনোলজির যখন আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম ওখানে কিন্তু এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত ঠিক আছে তাই টাইমগুলো কিন্তু একটু মেনশান করবে কারণ অফিসিয়াল টাইমগুলো কিন্তু একটু মাথায় রেখে চলতে হবে আর সেকেন্ড রাউন্ড থ্রু যারা অ্যালোটেড হবে তাদের দেখো ডেট অফ অ্যাডমিশান দিয়ে দেওয়া আছে আঠারো নয় দু হাজার তেইশ থেকে একুশ নয় দু হাজার তেইশ ওকে টাইম হচ্ছে ওই সেম আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যারা মপ আপ রাউন্ড থ্রু ধরো অ্যাডমিশন নিতে যাবে তাদের টাইম দেওয়া আছে সাতাশ নয় দু হাজার তেইশ থেকে তিরিশ নয় দু হাজার তেইশ এবং এক্সপেক্টেড একটা ইয়ে লেখা আছে যে আঠাশ নয় দু হাজার তেইশে একটা হলিডে থাকতে পারে ঠিক আছে এক্সপেক্ট করা হচ্ছে আর টাইম হচ্ছে তোমাদের সেম ফিস স্ট্রাকচার সুন্দর করে এখানে দিয়ে দেওয়া আছে ফিস স্ট্রাকচারটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো তোমরা যারা সিএসি এবং ইসি অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইলেকট্রনিক্স নিয়ে যারা পড়বে তাদের অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে নশো টাকা টিউশন ফি থার্ড সেমিস্টারের জন্য হচ্ছে ছ হাজার টাকা ইউনিভার্সিটি ডেভেলপমেন্ট ফি অ্যাট প্রেজেন্ট টু বি পেড টু ম্যাক আউট ঠিক আছে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা এটা সবাইকে দিতে হবে ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন ফি টু বি পেড টু ম্যাক আউট যেটা হচ্ছে পাঁচশো টাকা মানে এগুলো ওয়ান টাইম বুঝতে পারছি এগুলো তোমাকে প্রত্যেক বছর দিতে হবে না ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট ক্লাব ফি ওটা হচ্ছে চারশো টাকা আইডেন্টিটি কার্ডের জন্য একশো টাকা স্টুডেন্ট ইন্স্যুরেন্স ঠিক আছে তার জন্য ফর ওয়ান ইয়ার এক বছরের জন্য একশো আঠারো টাকা মেডিকেল ফি ওয়ান টাইম অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন এটা একবার নেওয়া হবে দুশো টাকা অ্যাথলেটিক ফি মানে তোমাদের ওই খেলাধুলা চার্জের জন্য হ্যাঁ ওয়ান টাইম অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন সেটা হচ্ছে চারশো টাকা ইনস্টিটিউট ফি আদার্স যেটা হচ্ছে তোমাদের তিনশো টাকা তো যারা সিএসসি এবং ইসি নিয়ে ভর্তি হবে তাদেরকে অ্যাডমিশন টাইমে কিন্তু দশ হাজার পাঁচশো আটষট্টি টাকা তাদেরকে কিন্তু পে করতে হবে ঠিক আছে এবার তুমি যে পাঁচ হাজার টাকা অ্যালটমেন্ট থ্রু যে মানে অ্যালটমেন্ট লেটারটা যেটা ডাউনলোড করবে তার জন্য তো তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা পে করতে হবে তো সেই পাঁচ হাজার টাকাটা পরে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করে দেবে ঠিক আছে যে কোনো ইনস্টিটিউট ওটা তোমার অ্যাডজাস্ট করে দেবে মানে ইনিশিয়ালি হয়তো তোমাকে পে করতে হতে পারে কিন্তু পরে ওই পাঁচ হাজার টাকা পরবর্তী সেমিস্টার হোক বা যে কোনো টাইমে হোক তুমি ওটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই মানে পাঁচ হাজার টাকাটা নিয়ে তোমরা কেউ চিন্তা করো না ডাব্লিউ বি জেই ডাব্লিউ বি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট হচ্
এখানে কিন্তু মন দিয়ে একটা জিনিস দেখবে যে টোটাল ফিজ শুড বি পেড ইন টু পার্টস ইন টু ফার্ট ইন টু ডিফারেন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস অ্যাজ মেনশন বিলো ঠিক আছে দুটো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তোমাদেরকে টাকাটা পাঠাতে হবে এবং বলে দিয়েছে কোনো ধরনের ক্যাশ কিন্তু নেবে না ড্রাফট কিন্তু চলবে না বা চেক পেমেন্ট কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু চলবে না নট অ্যালাউড এই কথাটা কিন্তু ইউজ করে দিয়েছে দেখো স্টুডেন্টস আর ইনস্ট্রাক্টেড এই জায়গাটা ভালো করে বুঝবে কেউ ভুল করো না স্টুডেন্টস আর ইনস্ট্রাক্টেড টু পে অ্যাডমিশন ফি অ্যান্ড টিউশন ফি হুইচ ইজ রুপিস সিক্স নাইন ডাবল জিরো ফর সি এস সি অ্যান্ড ইসি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড থ্রি ফাইভ ডাবল জিরো ফর মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড সি ডিপার্টমেন্ট থ্রু অনলাইন মোড অনলাইন মোডে তোমরা পেমেন্ট করবে টু দ্য ফলোইং ব্যাঙ্ক ঠিক আছে স্টেট ব্যাঙ্কের একটা অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে রামকৃষ্ণ মাহাত্ম গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পুরুলিয়া অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া আছে আইএফসি কোড দেওয়া আছে ব্রাঞ্চ দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে যারা সিএসি এবং ইসিএ নিয়ে যারা পড়বে তাদেরকে হচ্ছে ছ হাজার নশো টাকা পে করতে হবে এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যেটা আমি মেনশন করলাম আর যারা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল এবং সিভিল নিয়ে পড়বে তাদের হচ্ছে যত টাকা টোটাল তার মধ্যে পঁয়ত্রিশশো টাকা পে করতে হবে হচ্ছে এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর বাকি যে টাকাটুকু থাকবে স্টুডেন্টস আর ইনস্ট্রাক্টেড টু পে দ্য রিমেনিং অ্যামাউন্ট ঠিক আছে মানে বাকি যেটুকু থাকবে তোমার অ্যাডমিশনের টোটাল টাকা থেকে মানে যেটা প্রথম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যত টাকা তুমি দিলে তারপরে বাকি যেটুকু থাকবে সেইটুকু হচ্ছে তোমার তিন বাকি সবার জন্যই ওটা তিন টাকা থাকবে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের জন্য সেটাও কিন্তু তোমাকে অনলাইনে কিন্তু পে করতে হবে এবং সেটার জন্য তোমাকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস দেওয়া আছে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রামকৃষ্ণ মাহাতো গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পুরুলিয়া অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া আছে আইএফসি কোড দেওয়া আছে এবং ব্রাঞ্চ হচ্ছে নেম দেওয়া আছে সেটা তোমরা একটু দেখে নিও নেক্সট বলা আছে স্টুডেন্ট শুড ব্রিং অরিজিনাল অ্যান্ড ওয়ান ফটোকপি অব দ্য পেমেন্ট রিসিপ্ট টু বি প্রডিউস অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন ঠিক আছে তাহলে তোমাদেরকে বেসিক্যালি বলে দিয়েছে তোমরা যে টাকাটা পে করেছ হ্যাঁ অ্যাডমিশনের টোটাল টাকাটা তার জন্য তোমাকে অরিজিনাল রিসিপ্ট কপি এবং তার সাথে হচ্ছে জেরক্স কপি কিন্তু নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা ডকুমেন্টস টু বি সাবমিটেড সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি অরিজিনাল ডকুমেন্টস টু বি প্রডিউসড ফর ভেরিফিকেশন ঠিক আছে তাহলে তুমি যখন ইয়ে করতে যাবে ভেরিফিকেশনের জন্য যখন যাবে তখন কিন্তু তোমাকে অরিজিনাল ডকুমেন্টসের সাথে সাথে কিন্তু তোমার জেরক্স কপিগুলোও কিন্তু নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে যে যে অরিজিনাল ডকুমেন্টসগুলো তুমি নিয়ে যাবে সাথে করে আচ্ছা ওখানে কি বলে দিয়েছে দেখো অল ডকুমেন্ট শুড বি সেলফ অ্যাটেস্টেড এবং প্রত্যেকটা যে জেরক্স কপিগুলো যেগুলো থাকবে অরিজিনাল তোমার ডকুমেন্টসের সেগুলো কিন্তু তোমাকে সেলফ অ্যাটেস্টেড মানে হলো তোমাকে নিজেকে সাইন করে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা প্রথমেই বলে দিয়েছে দেখো এক নম্বরে ফিল্ড ইন অ্যাডমিশন ফর্ম অ্যাভেলেবেল ইন কলেজ ওয়েবসাইট আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কোন অ্যাডমিশন ফর্মটার কথা এখানে বলা হয়েছে প্রফেশনাল অ্যাডমিশন লেটার টু প্রোভাইডেড বাই দ্য কলেজ ঠিক আছে তোমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করানোর পরে তুমি যদি নো আপগ্রেডেশন ফর্ম যদি জমা দাও সেক্ষেত্রে তুমি ওই কলেজে ভর্তি হতে চাইছো তো সেক্ষেত্রে তোমাকে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করানোর পরে কলেজ থেকে একটা প্রফেশনাল হচ্ছে অ্যাডমিশন লেটার দেওয়া হবে সেটা তোমাকে নিয়ে যেতে হবে প্রফেশনাল সিট অ্যালটমেন্ট লেটার টু থাউজেন্ড বি ডাউনলোডেড ফ্রম ডাব্লু বি জে ডাব্লু বি ওয়েবসাইট ঠিক আছে তার তুমি যে ধরো যে কোনো অ্যালটমেন্ট লেটার মানে অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট থ্রু তুমি ওই কলেজে অ্যালটেড হও না কেন তো সেই যে পাঁচ হাজার টাকা পে করার পরে তুমি যে অ্যালটমেন্ট লেটারটা ডাউনলোড করবে ওই অ্যালটমেন্ট লেটারটা তোমাকে নিয়ে যেতে হবে প্রুফ অফ ডেট অফ বার্থ মানে তোমার হচ্ছে জন্ম ইয়ের জন্য প্রমাণের জন্য হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড অফ ক্লাস টেন অর বার্থ সার্টিফিকেট দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হলেই চলবে আচ্ছা নেক্সট তোমাকে বলেছে জিলেট দু হাজার তেইশের র্যাঙ্ক কার্ড তারপরে হচ্ছে জিলেট দু হাজার তেইশের অ্যাডমিট কার্ড তারপরে বলে দিয়েছে ডোমেসেল সার্টিফিকেট ডোমেসেল সার্টিফিকেট ডাব্লু বি জে ডাব্লু বি যে ফরম্যাটগুলো দেওয়া আছে ওয়েবসাইটে সেটাই তোমাকে কিন্তু নিয়ে যেতে হবে ফিল করে সেই সার্টিফ মানে স্পেসিফিক সার্টিফাইং অথরিটি দ্বারা সাইন করে রিজার্ভেশন সার্টিফিকেট যদি কোনো কিছু থেকে থাকে সেটা তোমাকে অরিজিনাল নিয়ে যেতে হবে এবং বলে দিয়েছে রেসপেক্টিভ ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট আচ্ছা এগুলো মানে বলে দিয়েছে যে তোমার ওই কোন মানে ক্যাটাগরি থাকলে তোমার সেকশন ওয়াইজ ওই যে পয়েন্টটা যেটা দেওয়া আছে ঠিক আছে মানে ওই জিলেটের যে নোটিশের মধ্যে যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে ওটা অ্যাজ ইট ইস এখানে তুলে দিয়েছে আর ও বি সি এ বিয়ের জন্য তোমার ওই নন ক্রিমিলিয়ার সার্টিফিকেটের ব্যাপারটা যেটা বলেছিলাম সেটা এখানে বলা আছে একটু দেখে নিও তোমরা ঠিক আছে নন নম্বর যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে মার্কশিট অ্যান্ড সার্টিফিকেট অফ ক্লাস টেন ডিপ্লোমা ঠিক আছে ক্লাস টুয়েলভ ডিপ্লোমা ইকুইভ্যালেন্ট বিএসসি ইফ অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে বা ইউ সরি ইফ অ্য
তাদের হয়তো সিক্স সেমিস্টারের রেজাল্টটা হয়তো তোমরা হার্ড কপি পাবে না তো তোমরা সফট কপিটা হচ্ছে প্রিন্সিপালকে দিয়ে সাইন করিয়ে নিয়ে যাবে আর ওখানে দেখো ডিগ্রি সার্টিফিকেট যেটা সেটা হয়তো দু যারা দু পর্যন্ত যারা ডিপ্লোমা পাস আউট হয়ে আছো তাদের হয়তো ডিগ্রি সার্টিফিকেট তোমরা অরিজিনালটা পেয়ে গেছো স্টেট কাউন্সিলের কিন্তু বাকিটা মানে দু হাজার যারা পাস আউট হবে তারা কিন্তু এখনও ডিগ্রি সার্টিফিকেট পাওনি তো তোমাদের যে প্রফেশনাল সার্টিফিকেটটা কলেজ থেকে প্রোভাইড করা হয়েছে ওটা তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে আধার কার্ড আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে টুয়েলভ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইফ অ্যাভেলেবেল যদি তোমার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট টুয়েলভের মানে ডিটেলস যদি দিয়ে থাকো তাহলে আদারওয়াইজ তোমার দরকার নেই আচ্ছা অ্যান্টি রেগিং অ্যাফিডেভিট এখানে অ্যান্টি রেগিংটা দেখো অন্যান্য কলেজের ক্ষেত্রে কিন্তু অনলাইনে বানানোর জন্য বলা আছে কিন্তু এখানে দেখো অনলাইনে বানানোর জন্য বলা নেই ঠিক আছে তাহলে এখানে বলে দেওয়া আছে অ্যান্টি রেগিং অ্যাফিডেভিট অন রুপিস টেন নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার ওয়ান বাই অ্যাপ্লিক্যান্ট অ্যান্ড ওয়ান বাই ফাদার অর গার্জিয়ান ওয়ান কপি জেরক্স অ্যান্ড ওয়ান কপি অরিজিনাল আচ্ছা বেসিক্যালি তোমাকে এটা বলে দেওয়া আছে যে তুমি হচ্ছে তোমার নিয়ারেস্ট কোনো কোর্টে যাবে এবং বলবে তুমি এই কলেজে তুমি স্পেসিফিক যে কলেজের কথা আমি বলছি হ্যাঁ রামকৃষ্ণ মাহাতো গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই কলেজে তুমি চান্স পেয়েছ তো তোমাকে অ্যান্টি রেগিং সার্টিফিকেট বানাতে হবে ওরাই সমস্ত কিছু তোমাকে করে দেবে কিছু টাকা পয়সা নেবে তো একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেন্টের করতে হবে এবং একটা হচ্ছে তোমার বাবার করতে হবে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটারই অরিজিনাল এবং তার সাথে কিন্তু এক কপি করে জেরক্স তোমাকে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা নেক্সট বলে দেওয়া আছে সার্টিফিকেট ফ্রম রেজিস্ট রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার রিগার্ডিং জেনারেল হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট ঠিক আছে ব্লাড গ্রুপ অ্যান্ড ভিশন মাস্ট বি মেনশনড আচ্ছা তোমাকে এখানে কোনো মেডিকেল পারফরমা দেওয়া নেই কিন্তু তোমাকে এখানে যে মেডিকেল ইয়েটা কি যেন বলে মেডিকেল সার্টিফিক একজন প্র্যাকটিশনারের কাছ থেকে যার মানে রেজিস্টার্ড কথাটা ইউজ আছে তার মানে তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর হচ্ছে থাকতে হবে ঠিক আছে যে কোনো জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে গেলেই তুমি বলবে সেটা তোমাকে করে দেবে তো তোমার হচ্ছে জেনারেল হেলথ মানে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে হ্যাঁ জেনারেল হেলথ এবং তার সাথে হচ্ছে যে দুটো জিনিসকে মেনশান করতে হবে এবং হাইলাইট করে দিয়েছে ব্লাড গ্রুপ ওখানে মেনশান থাকতে হবে ওই মেডিকেল সার্টিফিকেটের মধ্যে এবং তোমার আই ভিজন যে ঠিক আছে হুম চোখের দৃষ্টিশক্তি যে ঠিক আছে সেটা তোমাকে ওখানে মেনশান থাকতে হবে পনেরো নম্বর পয়েন্টে বলে দেওয়া আছে ওয়ান রিসেন্ট কালার পাসপোর্ট সাইজ ফটো হুইচ টু বি অ্যাটাচ অন অ্যাডমিশন ফর্ম ঠিক আছে অ্যাডমিশন ফর্ম যেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওখানে তোমার একটা কালার পাসপোর্ট সাইজ ফটো তোমাকে ওখানে অ্যাটাচ করতে হবে পেমেন্ট রিসিপ্ট যেটা তোমাদের বললাম পেমেন্ট রিসিপ্টটা হচ্ছে নিয়ে যেতে হবে ইয়েস অন নো আপগ্রেডেশন ফর্ম টু বি ডাউনলোডেড ফ্রম ডাব্লিউ বি জে ডাব্লিউ বি ওয়েবসাইট ঠিক আছে তুমি যদি দেখা গেল ভর্তি হয়ে যাও হ্যাঁ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পরে তাহলে তুমি নো আপগ্রেডেশন ফর্মটা জমা দেবে আর যদি দেখা গেল তুমি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পরে তুমি নেক্সট রাউন্ডের জন্য তুমি ইয়ে করতে চাইছো অপেক্ষা করতে চাইছো সেক্ষেত্রে তুমি ইয়েস আপগ্রেডেশন ফর্মটা হচ্ছে জমা করবে আচ্ছা এখানে আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ডেটা যেটা বলে দেওয়া আছে দু নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে তোমাদের জন্য বেসিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ন হস্টেল ফেসিলিটি অ্যাভেলেবেল ফর বোথ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ স্টুডেন্ট ল্যাটারাল এন্ট্রি অ্যাট প্রেজেন্ট ঠিক আছে তাহলে বলেছে যে ল্যাটারাল এন্ট্রি স্টুডেন্টদের জন্য সেটা ছেলে হতে পারে মেয়ে হতে পারে তাদের জন্য এই মুহুর্তে কোনো হস্টেল যে ফেসিলিটি সেটা কিন্তু প্রোভাইড করা যাবে না অ্যাট প্রেজেন্ট কথাটা বলা আছে পরবর্তীতে হয়তো পেতে পারো হাইভার গার্লস স্টুডেন্টস উইল বি প্রোভাইডেড অ্যাকোমোডেশন ইনসাইড দ্য কলেজ ক্যাম্পাস ওয়ান্স দ্য অল্টারনেটিভ অ্যাকোমোডেশন উড বি অ্যাভেলেবেল আচ্ছা গার্লস স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যদি তোমার দেখা গেলো সিট অ্যাভেলেবেল হয় হুম সেক্ষেত্রে তুমি যে ছাত্রী বাস আছে বা তোমার হস্টেল আছে লেডিস হস্টেল আছে সেখানে তুমি চান্স পেতে পারো এটাই বেসিক্যালি বলে দেওয়া আছে তো তোমাদের হচ্ছে আমি অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা একটু দেখিয়ে দিই আচ্ছা এই হচ্ছে সেই অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম হুম অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই ফর্মটা তোমাকে ওই তুমি যখন অ্যাডমিশন নিতে যাবে তখন কিন্তু তোমাকে নিয়ে যেতে হবে বুঝতে পেরেছ আর যারা ধরো শুধুমাত্র ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করিয়ে তোমরা আপগ্রেড করাতে চাইছো তাদের জন্য এই ডকুমেন্ট মানে তাদের জন্য কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই যারা অ্যাডমিশন নেবে তাদেরই একমাত্র শুধুমাত্র নিয়ে যেতে হবে তো এখানে কী কী আছে নেম অফ স্ট্রিম ঠিক আছে অ্যাডমিশন ক্যাটাগরি এই যে পেস্ট রিসেন্ট কালার পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ ঠিক আছে এখানে তুমি ফটো যে ফটোটা আছে তোমার হ্যাঁ সেটা তুমি অ্যাটাচ করে দেবে এবং কিন্তু ওটা রিসেন্ট হওয়া চাই জিলেটের রোল নাম্বার নেম জেনারেল মেডিট র্যাঙ্ক ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক ডেট অফ বার্থ ঠিক আছে ক্যাটাগরি এগুলো তো আশা করি বুঝতে পারছো ঠিক আছে মেল ফিমেল নাকি আদার্স এটা লিখবে রিজিয়ান আধার কার্ড নম্বর মাদার্স নেম আর এটা কিন্তু দু কপি ত
তুমি লাস্ট কোয়ালিফাইং एग्जाम বলতে বেসিক্যালি তোমার ডিপ্লোমা আর যারা বিএসসি ক্যান্ডিডেট তারা হচ্ছে বিএসসি ডিটেইলসটা দিয়ে দেবে কোন বোর্ড থেকে পাস করেছো ইয়ার অফ পাসিং পার্সেন্টেজ অফ মার্কস কত ঠিক আছে রি মার্কস এর জায়গাটা তোমরা ছেড়ে দেবে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন মার্কস মানে তোমার যদি কোনো ধরনের কোনো আইডেন্টিফিকেশন মার্কস যদি কিছু থেকে থাকে ঠিক আছে বডির মধ্যে সেটা তুমি মেনশন করবে ব্লাড গ্রুপ অফ দা অ্যাপ্লিকেন্ট ইয়া দিয়ে দেবে এনি মেডিকেল কন্ডিশন যদি কোনো মেডিকেল কন্ডিশন যদি তোমার কিছু থেকে থাকে যে তুমি কোনো রোগে ভুগছো বা কোনো অসুবিধা আছে সেটা তুমি এখানে মেনশন করতে পারো আর ডিক্লারেশনের একবার পড়ে নেবে নিচেতে হচ্ছে তোমার সিগনেচার অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট ডান দিকে এবং বাঁ দিকে হচ্ছে সিগনেচার অফ ফাদার মাদার অর গার্জিয়ান ঠিক আছে তোমার গার্জিয়ান হতে পারে মা বাবা সিগনেচার করবে এবং তুমি ডান দিকে হচ্ছে সিগনেচার করবে ঠিক আছে এটার সাথে তোমাকে আগে যে বিষয়গুলো যেগুলো বললাম হ্যাঁ সেগুলো তোমাকে হচ্ছে পুরোপুরি ফলো করতে হবে রামকৃষ্ণ মাহাতো গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তোমরা অ্যাডমিশন নাও বা তোমরা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করিয়ে পরবর্তী রাউন্ডের জন্য তোমরা মানে অপেক্ষা করতে চাও তোমাদেরকে এই যে প্রসিডিওরগুলো সেগুলো কিন্তু ফলো করতে হবে ঠিক আছে আজকের ভিডিওটা এইটুকুই সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যাংক ইউ